இதுதான் மலைத்தேனி நம்ம ராக் அணிப்பின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ராக் அணிப்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது விஷத்தன்மை அதிகமாக முடியாது வீரியம் அதிகம் இதில் விஷத்தன்மை மற்ற தேனிகளை விட இந்த தேனியை பார்த்தீங்கன்னா அயல் மகந்த சேர்க்க அதிக லெவலில் நடக்கும் இந்த விட தேனியோட ஒர்க்கர்ஸோட வேலை இந்த சைடு ஃபுல்லாக ஃபோன் கம்ப் பண்ணுறது ஒர்க்கர்ஸ் ஃபுல்லாக ஏன் ஒரு ஒரு இடத்துல தேனி வந்து கூட்டம் கூட்டமாக உட்காந்துக்கலாம் ராணி தேனியில் பார்த்தீங்கன்னா பெருமோன்ற ஒரு திரவம் இருக்கும் அந்த திரவத்துக்கு கட்டுப்பட்டு தான் எல்லா ஒரு தேனியும் கூட்டங்களும் இருக்கும் அதனால தான் ஒரு கூட்டத்தில் எல்லா ஒர்க்கர்ஸ் எங்கே போனாலும் கரெக்டாக தேடி அதோடய கூட்டுக்கு கரெக்டாக வர்றது அதான் ரீசனே அந்த திரவத்தை கண்டு தான் அதோட ஸ்மெல்லு தெரியும் அதை கண்டு தான் எல்லாமே கரெக்டாக அந்த கூட்டத்துக்கு வர்றது அதே போல் இதோட விஷத்தன்மை ரொம்ப அதிகமான விஷத்தன்மை கொண்டது இப்போ ஒரு தேனி இது கடிச்சிருச்சுன்னா மற்ற தேனி கடிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா ஐசோபெண்டல் அசிடேட் என்ற ஒரு கெமிக்கல் இருக்கிறதுனால திரவம் இருக்கிறதுனால நம்மளை ஒரு ஆளை கடிச்சிருச்சுன்னா திருப்பியும் அது ரிட்டன் கொ கொட்டுற அளவுக்கு கடிக்கிற அளவுக்கு அந்த திரவத்தோட ஸ்மெல் அது தெரிஞ்சனால தான் திரும்ப மாதிரி நம்மளை கடிக்கிறதுக்கு வரும் அது ரொம்ப லாங் போக வேண்டியது இன்னொன்று இது வந்து போலனை கலெக்ட் பண்ணுறது அந்த மகரந்த செயற்கை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருதுன்னா இது அஞ்சு கிலோமீட்டர் வரைக்குமே தூரத்தில் உள்ள மரம் செடிகளை பார்த்து தென்னை மரம் இருக்கலாம் காய்கறி செடியாக இருக்கலாம் எது வேணா இருக்கலாம் பூக்களை பூக்கூடிய எந்த செடிகளாக இருந்தாலும் கரெக்டான இது போய்ட்டு அஞ்சு கிலோமீட்டருக்குள்ளே இது ரவுண்ட்ஸிங்கில் போய்ட்டு கரெக்டாக அந்த வந்து போலனை ஃபுல்லாக கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துடும் மருந்த இது ஒரு இயருக்கு பார்த்திங்கன்னா தேன் வந்து முப்பத்தஞ்சு கிலோ வரைக்கும் இதில் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அறுவடை செய்யலாம் ஒரு இயருக்கு அப்புறம் இதோட இதோட ஆடு சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சதுர மீட்ரு அளவுக்கு இது இருக்கும் மதுத்தேனியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் இது ஃபுல்லாகவே எக்கு எக்கு வந்து பீப்பா அதாவது கூட்டுப்புழுவாக இருக்குது இப்போ கூட்டுப்புழுவை ஸ்டேஜில் இருக்குது இப்போ கூட்டுப்புழு அந்த ஓப்பனாக இருக்கிறதெல்லாம் செல்லில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஈ வந்து வெளியே ரிலீஸ் ஆகிருக்கும் அந்த ஒர்க்கர்ஸ் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆனது செல்லு அதெல்லாம் மற்ற நம்ம இந்தியன் அணிவி அடுக்கு தேனு கொம்பு தேனு கொசு தேனு அந்த தேனிங்களோட இதோட செல் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா பெருசாக இருக்கும் அதனால் தான் இது வருஷத்தில் முப்பத்தஞ்சு கிலோ வரைக்குமே தேனை நம்ம அறுவடை செய்யலாம் அதில் இதோட செ செல் சைஸே பார்த்திங்கன்னா இதோட இது கோம்போட இந்த ஆடையோட சைஸு டோட்டலாகவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சதுர மீட்டர் அளவுக்கு இது பெருசாகவே இருக்கும் இதில் விஷத்தன்மை இதில் வந்து அதிகம் வீரியம் தன்மை கொண்டது இதில் மற்ற யாரும் இது ட்ரை பண்ண வேணாம் இது வந்து எம்டி செல்லு இது ஃபுல்லாகவே எம்டி செல்லு எம்டி செல்லு இங்கே வந்து லார்வா இருக்குது இந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்க ஃபுல்லாக ராக் அனுப்பியோட லார்வா கண்டாடு நம்ம கை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் செல்லு அதெல்லாம் வந்து அந்த ஒர்க்கர்ஸ் வந்து வெளியே வந்த செல்லு இந்த மூடி மூடியாக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கூட்டு புழுவாக இருக்குது அதை பீப்பா ஸ்டேஜில் இருக்குது நடத்திட்டு இங்கே வந்து மகந்தத்தை எடுத்துகிட்டு வரோம் இந்த ஈல இப்போ நான் பிடிச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா மகரந்த தூள் காலில் வச்சுருக்கு பார்த்துட்டியா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் மகரந்த தூள் காலில் ஒட்டி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு இது ஒர்க்கர் பி இது அஞ்சு கிலோமீட்டர் வரைக்குமே போல நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரோம் இது இதுதான் அந்த பி ஒரு சிலவெல்லாம் சொல்லுவாங்க அது ஒரு ஈ கடிச்சு நிறைய கடிக்கிற அது காரணம் அதுதான் ஐசோபெண்டல் அசிடேட் என்ற கெமிக்கல் அதில் அந்த கடிக்கும் போது அந்த கொட்டு கூட அந்த விஷத்தை கே தெளிச்சதுனால தான் மற்ற ஈக்கு அது ஈர்ப்பு அந்த ஈர்க்கும் வா வாசனை வரும் நம்ம இதில் ஒருத்தங்க கடிச்சிட்டாங்க ரிட்டன் போய் கடிக்கிற திரவம் இருக்கிறனால தான் தோத்தோத்தி கடிக்கிறது அது 
தினம் ஃபுல்லாக தான் இருக்குது இது ஃபுல்லாகவே கூட்டு புழுவாக தான் இருக்குது ஃபுல்லாகவே கூட்டு புழுவாக தான் இருக்குது இங்கே எங்கள் சைடில் வந்து இப்போ விருதாச்சலத்தில் வந்து கேஷ் நட்டு முந்திரி முந்திரி மரத்தில் தான் இப்போ கட்டியிருக்கு இப்போ முந்திரி வந்து ஃப்ளவரிங் டைம் இல்லை ஜனவரி டு மேக்குள்ளே தான் ஹானி நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அந்த டைமில் ஃப்ளவர் டைமு இப்போ வந்து ஃபுல்லாகவே கம்பு இருக்கிறதுனால கம்பில் தான் இது வந்து போலன்னு போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருது கம்பு எல் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள தான் போயிட்டு இப்போ போலன்னு கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருது நிறைய பேர் கதை என்ன பண்ணோம் கொளுத்தி தான் தேனை எடுப்பாங்க இனிமேல் கொளுத்த வேணாம் தேனை தேனி அப்படின்னு தான் கொளுத்தக்கூடாது தேனி இனமே இல்லைன்னா நாலு வருஷத்தில் மனிதர்களுமே இறந்தனு கூட சொல்லியிருக்காங்க எதை வேணால் நம்மளால் பண்ண முடியும் இது போலன் கிரைன்ஸ் இந்த இந்த ஓரத்தில் இருக்கிறது தெரிஞ்சுங்களா இது வந்து போலன் அது வந்து மகரந்து மகரந்து தொழில் எடுத்துட்டு வந்து சேவ் பண்ணியிருக்கு அந்த செல்லில் இப்போ தெரியும் இது ஃபுல்லாக மகரந்த தோல் இதுவும் அந்த போலன் எடுத்துகிட்டு வரது மற்ற யாரும் இதை ட்ரை பண்ண வேணாம் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு எந்த ஒரு பயிற்சியும் இல்லாமல் இது யாரும் இது பண்ண முடியாது அனுபவம் வேணும் இது ஃபுல்லாகவே முட்டை தான் முட்டை வச்சு கூட்டு புழுவாக இருக்குது இப்போ ஒரு கூட்டுக்கு ஒரு ராணி தான் இருக்கும் பல ஆயிரம் வேலைக்கார தேனி இருந்தாலும் ஒரு ராணி தான் இருக்கும் ஒரு கூட்டுக்கு வேலைக்கார தேனி மட்டும் தான் கிடைக்கும் Thank you.